Assalamualaikum guys Sejak awal back to work Saya belum pernah memanfaatkan dudukan front block sepeda saya sesuai fungsinya Dudukan front block hanya saya gunakan Agar emblem United Travel saya terpasang di sana Jadinya saya selalu memanggul tas kerja saya di punggung seperti biasa Kalau pas bawaannya nggak berat sih nggak masalah Tapi kalau harus membawa laptop Maka cukup melelahkan punggung juga ternyata Akhirnya saya memutuskan untuk membeli front block juga. Harapan saya bila front block terpasang nantinya, maka tas saya bisa letakkan di sana. Karena memang itulah fungsi front block sebenarnya. Tapi ternyata masalah baru saja dimulai. Front block yang saya beli ternyata kekecilan untuk saya pasang di dudukannya. Walah, terpaksa saya cari akal agar front block ini nggak jadi barang mubazir karena nggak terpakai. Yang saya lakukan pertama adalah mengganti baut yang lebih panjang dari baut bawaannya agar bisa sampai ke dudukan di sepeda. Dan yang kedua saya pasang semacam dudukan berisi mur tambahan untuk mengisi ruang yang dudukan front block nggak muat masuk tadi. Maksud saya sih untuk menambah kekuatan baut front block saja nantinya saat menahan beban tas yang dipasang. Dan akhirnya front block bisa terpasang dengan baik. Masalah sepertinya terselesaikan, hingga saat saya mau belok-belokkan stang, masalah lain muncul. di mana stang yang saya belokkan ke kiri lancar tanpa hambatan ternyata tidak dengan arah sebaliknya. Kabel rem depan ternyata mentok kena front block yang baru terpasang. Jadi stang nggak bisa dibelokkan ke kanan dengan sempurna. Subhanallah guys. Kali ini saya udah kehabisan akal untuk mengatasi. Masa untuk memasang front block yang harganya nggak sampai 50 ribu, saya harus ganti kabel rem depan yang lebih panjang atau bahkan kemungkinan mengganti ubriknya juga kayak punya Pikes dan Brampton nggak uh, make sense deh guys by the way apa teman-teman ada yang mengalami masalah ini juga saat masang front block di seli United 3 volt 1 s barangkali ada yang tahu solusinya tinggalkan komen di bawah ya guys apa saran dari teman-teman untuk atasi masalah ini saat ini kayaknya saya juga harus tanya-tanya ini ke bengkel sepeda guys siapa tahu ada solusi dari mekanik-mekanik sepeda di sana Oke, uh, segitu dulu guys video kali ini. Jika sudah ketemu solusinya, saya akan bahas di video-video selanjutnya. Sepertinya saya harus bersabar dulu buat tetap back to work manggul tas saya seperti biasa. Hmm, Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Pertimbangkan klik tombol like, tombol subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Just get out and ride. Assalamualaikum. Ya, manggul tas lagi deh.